இந்த பிராண்ட் டிராக்டர்ல இல்லாத ஒரு சில அதாவது பேராமீட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றத வந்து இந்த டிராக்டர்ல வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதனால என்ன பெனிஃபிட்டா இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்தா என்ன நமக்கு ஸ்பெஷலா வரும் அப்படிங்கறது எல்லாத்தையுமே நாங்க சொல்றோங்க ஒரு சிலிண்டருக்குமே தனித்தனி ஃபியூல் இன்ஜெக்டர் இருக்கும் நீங்க பார்த்தாவே தெரியும் விஎஸ்டி பவர் டில்லர் பாத்திருப்பீங்க விஎஸ்டி இன்னொன்று வந்து மற்ற எல்லா பிராண்டையும் டிஃப்ரெண்ட் இதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரேக்கு மற்றதுல பாத்தீங்கன்னா ஆயில் இம்ப்ரெஸ் பிரேக் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க பட் இதுல பாத்தீங்கன்னா பவர் பிரேக்னு ஒரு வேட சேர்த்திருக்காங்க அதுக்கு சேர்த்தது காரணம் என்ன எல்லாருக்கும் வணக்கங்க நான் ராஜ்குமார் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டிராக்டர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸ்ல கேட்டுட்டே இருந்தாங்க டூட்ஸ் ஃபேர் அப்படிங்கிற அந்த டிராக்டர் போடுங்க போடுங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டே இருந்தீங்க இந்த டூட்ஸ் ஃபேர்ல பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியால வந்து மொத்தம் இருபத்தஞ்சு மாடல் இருக்குங்க டிராக்டர் பாத்தீங்கன்னா அதாவது முப்பது அந்த முப்பது ஹெச்பி கேட்டகரி அந்த கேட்டகரியில இருந்து எண்பது ஹெச்பி வரைக்குமே உங்க டிராக்டர் வந்து இந்தியாவில் அப்ரூவல் வச்சிருக்காங்க நம்ம நிறைய வந்து நிறைய மாடல்ஸ் அவைலபிளும் இருக்குங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா அக்ரோ மேக்ஸ் அக்ரோ மேக்ஸ் அக்ரோ மேக்ஸ்ல ஃபார்ட்டி சீரீஸ் அப்படிங்கிற ஒரு தனியா ஒண்ணு இருக்கு இன்னொன்று பாத்தீங்கன்னா அக்ரோலக்ஸ் சீரீஸ் ஒன்னு இருக்கு திரும்பி பாத்தீங்கன்னா இ சீரீஸ் அப்படின்னு ஒரு தனியா ஒரு சீரீஸ் இருக்குங்க இத்தனை சீரியஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த அக்ரோ மேக்ஸ் பிப்டி இ அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபேமஸான டிராக்டருங்க இந்த ஜூட்ஸ் ஃபேர் அப்படிங்கிறதுல அவங்க பிராண்ட்லயே சொல்லுவாங்க அவங்க நிறைய அதாவது வருஷத்துக்கு வந்து நிறைய சேல்ஸ் ஆகிற டிராக்டர்ல ஜூட்ஸ் வேறவில் பாத்தீங்கன்னா நம்பர் ஒன்ல வந்து இந்த அக்ரோ மேக்ஸ் பிப்டி இ அப்படிங்கிற டிராக்டர் தான் இருக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் நிறைய ஊர்ல இந்த அக்ரோ மேக்ஸ் பிப்டி இ டிராக்டர் வந்து வச்சிருப்பாங்க இந்த டிராக்டர்ல வந்து என்னென்ன இருக்கு என்னென்ன ஸ்பெஷல் அப்படிங்கறது எல்லாத்தையுமே நாங்க ஃபுல் டெக்னிக்கல் ரிவியூ வந்து நாங்க சொல்றோங்க இன்ஜினியரிங் அந்த பேஸ்டா வந்து எங்க வீடியோ கடைசி வரைக்குமே பாருங்க எங்க சேனல் பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த டிராக்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மூவாயிரம் சிசி இன்ஜின் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த இன்ஜின் பாத்தீங்கன்னா நீங்க எந்த பிராண்ட் டிராக்டர் வேணா எடுத்துக்கோங்க எந்த பிராண்ட் டிராக்டர்லயும் இல்லாத ஒரு சில அதாவது பேராமீட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றத வந்து இந்த டிராக்டர்ல வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதனால என்ன பெனிஃபிட்டா இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்தா என்ன நமக்கு ஸ்பெஷலா வரும் அப்படிங்கறது எல்லாத்தையுமே நாங்க சொல்றோங்க இந்த டிராக்டர்ல பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐம்பது ஹெச்பி டிராக்டருங்க இது ஐம்பது இ அப்படின்னு போட்டிருக்கனால இது அக்ரோ மேக்ஸ்ல ஐம்பது ஹெச்பி டிராக்டருங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் டயர் பாருங்க உங்களுக்கு வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோக்கு சிக்ஸ்டீன் அந்த மாடல் இருக்குங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு சிக்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஆப்ஷனுமே உங்களுக்கு வந்து நீங்க வேணா வாங்கிக்கலாம் அதே மாதிரி ரியர்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தாங்க வரும் பதினாலு புள்ளி ஒன்பது டயர் சைஸ் அந்த ஆப்ஷன் தாங்க வரும் அடுத்து பாருங்க இந்த டிராக்டர் பாருங்க லென்த் ஜாஸ்திங்க லென்த் ஜாஸ்தியா இருக்குது அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம் வீல் பேஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கும் பட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் வந்து நீளமா கொடுத்துருக்காங்க அந்த நீளமா கொடுத்துருக்க காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் லிப்டிங் வந்து மினிமம் ஆகுறதுக்காண்டி மட்டும்தான் அந்த மாதிரி நீளமா கொடுத்துருக்காங்க இதுல நீளமா கொடுத்துருந்தாலுமே இங்க ஃப்ரண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் ஃபுல்லாமே வந்து ஃபுல் சாலிட்ஸ் இரும்புல வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணிருக்காங்க அதோட மட்டும் இல்லாம ஃப்ரண்ட் பேட்டரியும் வச்சிருக்காங்க அந்த பேட்டரி வச்சிருக்கனால என்னன்னா ஃப்ரெண்ட் வந்து சிஜியை வந்து அவங்க வந்து டிசைன் போட்டு அந்த மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கனால உங்களுக்கு வந்து ட்ராலியோட பெர்ஃபார்மன்ஸும் சரி எல்லாமே வந்து ஃப்ரண்ட் லிஃப்டிங் ஆகாமல் இருக்குங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிராக்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல்னு சொன்னால் அதோட இன்ஜின் தாங்க இன்ஜின் தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ஜூட்ஸ் ஃபேரோட அந்த அதோட மெயின் கான்செப்ட் வந்து இந்த இதில் கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த ஜூட்ஸ் ஃபேரோ டிராக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மன்ல இருந்து ஜெர்மன் அவங்க ஓன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மன் லேம்பர் கனி கார் தெரியும் உங்களுக்கு அதோட சப் பிராண்டு தான் இந்த ஜூட்ஸ் ஃபேர் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இதுல பாத்தீங்கன்னா அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படி ஸ்பெஷல் ஏன் இன்ஜினை சொல்லிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னா ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன் பேராமீட்டர் பாத்தீங்கன்னா கவர்னர் அப்படிங்கிற ஒரு நேம் வந்து அவங்க மென்ஷன் பண்ணுவாங்க எங்க டிராக்டர்ல தான் அந்த கவர்னர் இருக்கு அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்ச எல்லாருக்குமே உங்களுக்கு தெரியும் லேப்ல டைனமிக்ஸ் லேப்ல வந்து நீங்க கவர்னர் எக்ஸ்பிளோர் வந்து பண்ணிருப்பீங்க போர்ட்டர் கவர்னர் வாட்ஸ் கவர்னர் அந்த மாதிரி நிறைய கவர்னர் வந்து படிச்சிருப்பீங்க அந்த கவர்னரை வந்து இவங்க வந்து ஃபியூல் இன்ஜெக்டருக்கு வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க டிராக்டர் செக்மெண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிராக்டர் செக்மெண்ட்ல அந்த கவர்னரை கொண்டு வந்தது வந்து இந்த
அதனால வந்து அந்த கவர்னரோட யூஸே அதுதான் அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபியூல் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க பஸ்ல எல்லாத்துலயுமே போட்டிருப்பாங்க கவர்னர் பொறுத்த கவர்னர் சிஸ்டம் பொறுத்த போட்டுள்ளது ஸ்பீட் லிமிட் பிப்டி சிக்ஸ்டி அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க அந்த கவர்னர் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பீடு ஆகும்போது அந்த கவர்னர் வந்து சென்ட்ரிபிகல் போர்ஷனா வெளியே வரும்போது அந்த ஸ்பீடுக்கு மேல அந்த கார் வந்து பஸ்ஸோ எதுவுமே போகாது பட் இதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த கவர்னரை எந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து அதிக லோடு கொடுக்கும்போது ஆர்பிஎம் டிராப் இல்லாம பாத்துக்கிறதுக்காக அந்த கவர்னரை வந்து யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அதாவது ஆர்பிஎம் குறையும் போது என்ன ஆகும்னா அந்த கவர்னர் வந்து அந்த ஃபியூல் இன்ஜெக்டர் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஃபியூலை வந்து உள்ள கொடுத்து அதை வந்து அந்த ஆர்பிஎம் வந்து மெயின்டைன் ஆகுறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் வந்து இந்த டிராக்டரோட ஒரு பெரிய ஸ்பெஷலுங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டிராக்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பேனட் திறக்கிறது பாத்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்டா சைட்ல வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த இதுல அக்ரோ மேக்ஸ்ல வந்து ஃபார்ட்டி பிப்டி அப்படிங்கிற இ அப்படிங்கிற சீரீஸ் டிராக்டர் வந்து இருக்கும் அதுல பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்ல ஃபுல் பேனட் ஓப்பனிங் கொடுத்துருப்பாங்க பட் இந்த டிராக்டர்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்சியல் ஓப்பனிங் தாங்க கொடுத்துருப்பாங்க அதுவும் வந்து ரெண்டு சைடுமே நீங்க வந்து ரிமூவ் பண்ற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இதுல உங்களுக்கு தெரியுங்க பாசியில அப்படியே நீங்க ரிமூவ் பண்ற மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்க வந்து இந்த கவரை தனியா கழட்டி வச்சிடலாம் அந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இதுல பாருங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா ட்ரை டைப் ஏர் கிளீனர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க செவன் இன்ச்சு ட்ரை டைப் ஏர் கிளீனர் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த செவன் இன்ச்சு ட்ரை டைப் ஏர் கிளீனர் தான் வந்து பிப்டி ஹெச்பில வந்து நிறைய பேர் வந்து ரிவியூல சொல்லிட்டே இருக்காங்க ட்ரை டைப் இருந்தா ஒரு பெரிய டிராபேக் அப்படின்னு இல்லவே இல்லைங்க ட்ரை டைப் இல்ல நீங்க ஆயில் பார்த்து போட்டீங்க அப்படின்னா பிப்டி ஹெச்பிக்கு மேல நீங்க வந்து டஸ்டி என்வாய்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்ணும் போது அந்த ஆயில் பார்த்து தான் வந்து பெரிய பெரிய டிராபேக்ல கொண்டு போய் முடியுங்க பட் ஆனா வந்து இந்த ட்ரை டைப் இருக்கிறதுனால நீங்க கிளீன் பண்ணி போட்டாலுமே உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ஜினோட லைஃப் டைமும் சரி அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜும் சரி இந்த ட்ரை டைப் தாங்க கம்மி உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயில் பார்த்துலயும் பாசிட்டிவ் இருக்கு இதுலயும் பாசிட்டிவ் இருக்கு பட் நிறைய ரிவியூல சொல்லிட்டே இருக்காங்க ட்ரை டைப்னா நிறைய நெகட்டிவ் இருக்கு அப்படின்னு நெகட்டிவ் எல்லாம் கிடையவே கிடையாதுங்க ஆயில் பார்த்தோட கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ட்ரை டைப் தான் என்னைய கேட்டீங்கன்னா பெஸ்ட்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன் அப்படின்னா நீங்க ஆயில் பார்த்துல வந்து ஒன்ஸ் டஸ்ட் ஏறிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எந்த இண்டிகேஷனுமே வராது அந்த ஆயில்ல வந்து கீழே இருக்க அந்த ஆயில் அந்த செடிமெண்டேஷன் வந்து ஃபுல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா டஸ்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்ஜினுக்கு ஏற ஆரம்பிச்சிடும் அதனால உங்களுக்கு வந்து எந்த பெர்ஃபார்மன்ஸோ எந்த இண்டிகேட்டருமே உங்களுக்கு தெரியாது பட் ஆனா இந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு டஸ்ட் ஏறிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு இன்ஜின் ஹீட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதனால நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா இறங்கி கழட்டி கிளீன் பண்ணுவீங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஹேர் வாஷ்டுக்கு வந்து ஆயில் பார்த்து போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயில் பார்த்து இருந்ததுன்னா ஒரு நாளைக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த பவுல்ல இரநூறு எம்எல் ஆயில் ஊத்திட்டே இருக்கணுங்க அப்ப பாத்துக்கோங்க பத்து நாள் ஓட்டினீங்க அப்படின்னா இரநூறு ரெண்டு லிட்டர் ஆயில் ஆச்சுங்க ரெண்டு லிட்டர்னா மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜ் பாத்துக்கோங்க கூட்டிட்டே போகும் பட் வந்து இந்த இதுல வந்து அந்த மாதிரி மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜ் கிடையாது நீங்க வந்து அதை காலை காலையில நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது கொஞ்சம் எடுத்து ஃப்ரண்ட் டயர் நல்லா தட்டிட்டு போட்டாவே போதும் உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜ் எதுவுமே இருக்காது அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இன்ஜினோட லைஃப் டைம் வந்து ரொம்ப நல்லாவே இருக்குங்க இந்த மாதிரி ட்ரை டைப் இருக்குதுல பட் ஆயில் பார்த்துல வந்து உங்களுக்கு இன்ஜின் லைஃப் டைம் நல்லா இருக்கும் பட் ஆனா வந்து ரொம்ப டஸ்ட் என்வாய்மெண்ட்ல பொது நினைக்கு டஸ்ட் ஏறி அந்த ஆயில் வந்து ஃபுல்லாமே வந்து அதோட ப்ராப்பர்ட்டி இழந்துரும் அதுக்கப்புறம் வந்து அது வந்து சாரி ப்ராப்பரா வந்து கிளியர் பண்ணாதுங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இதுல பாருங்க ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் வந்து ஃபுல்லா ஏரேஷன் வர்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க டர்போ சார்ஜரோ எதுவுமே கிடையாதுங்க இந்த டிராக்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பட் ஆனா இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி அக்ரோ மேக்ஸ் பிப்டி இல மட்டும்தான் டர்போ சார்ஜர் கிடையாது இப்ப வந்துருக்கு அக்ரோ மேக்ஸ் ஃபார்ட்டி பிப்டி இ அப்படின்னு ஒரு மாடல் வந்திருக்காங்க இப்ப லான்ச் பண்ணிருக்காங்க அக்ரோ லெக்ஸ் இந்த மாதிரி லான்ச் பண்ணிருக்காங்க அதுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டர்போ சார்ஜர் இன்டர் கூலர் ரெண்டுமே கொடுத்துருப்பாங்க அந்த இன்டர் கூலர் மட்டும் இல்லாம இன்னொன்னு என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா டார்க் பூஸ்டர் அப்படிங்கறத ஒரு ஒரு கான்செப்ட் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இதுலயுமே பாத்தீங்கன்னா கவர்னர் டார்க் பூஸ்டர் இதுக்கு பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கவர்னர் டார்க் பூஸ்டர் இந்த இருக்கு பாருங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து இதை
உங்களுக்கு வந்து கரெக்டான ஃபியூல் வந்து கரெக்டான சிலிண்டருக்கு வந்து போய் சேருங்க ஏதாவது ஃபால்ட் இருந்தாலுமே வந்து அதனால வந்து எஃபிஷியன்சி கொஞ்சம் கண்டிப்பாக வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேனு ஆல்டர்னேட்டர் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க இந்த இன்ஜெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைக்கோவில் இருந்து வாங்கியிருக்காங்க அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட் ஆனால் அந்த கவர்னர் வந்து அவங்க ஓன் இது பட் இன்ஜெக்டர் மட்டும் மைக்கோவில் இருந்து வாங்குறாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா செடிமெண்டேஷன் பவுல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ளோட்டிங் ஃபில்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அந்த ஃப்ளோட்டிங் ஃபில்ட்ரு டீசல் ஃபில்ட்ரு எல்லாமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க நல்லா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செடிமெண்டேஷன் ஃபில்டர் அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்க இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சென்ட்ரிஃபிகல் செடிமெண்டேஷன் ஃபில்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆயிலோட கெப்பாசிட்டியை வந்து மாறாமல் பார்த்துக்கிறது தாங்க இந்த ஃபில்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுனா உங்களோட ஆயிலோட அந்த தன்மை வந்து ரொம்ப நாளைக்கு அந்த பிசு தன்மை இருக்கிற மாதிரி அந்த இது பார்த்துக்குங்க அது வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து இன்னொன்று வந்து மற்ற எல்லா பிராண்டையும் டிஃப்ரெண்ட் இதில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரேக்கு அடுத்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய இதுல பாத்திருப்பீங்க டிராக்டர்ல எல்லாம் இந்த மாதிரி செட்டப் எங்கேயுமே இருக்காது நீங்க பார்த்தாவே தெரியும் இந்த செட்டப் வந்து எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க டாடா எஸ் இந்த மாதிரி போர் நாட் செவனு இந்த மாதிரி இதுல வந்து ஃப்ரண்ட் பேனட் தூக்கி பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அதுல இதே மாதிரி சேம் செட்டப் கொடுத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி செட்டப் தான் இதுலயும் கொடுத்துருப்பாங்க பவர் பிரேக்னு போட்டிருக்காங்க பாருங்க மற்ற இதுல பாத்தீங்கன்னா ஆயில் இம்ப்ரெஸ் பிரேக் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க பட் இதுல பாத்தீங்கன்னா பவர் பிரேக்னு ஒரு வேட சேர்த்திருக்காங்க அதுக்கு சேர்த்தது காரணம் என்ன பாத்தீங்கன்னா இந்த செட்டப் தாங்க அது அது என்ன அப்படின்னா உள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஸ்கு செட்டப் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நம்ம பைக்ல இருக்க மாதிரி டிஸ்கு செட்டப் வந்து ஃப்ரண்ட்ல இருக்கு டிஸ்கு செட்டப்னா ட்ரம் பிரேக் தான் பட் உள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயில்ல வந்து அந்த ட்ரம்ம வந்து பிடிக்க வைக்கிறது தான் அந்த பவர் பிரேக் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வந்து இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு இதுல இருந்து டிஸ்பென்சர்ல இருந்து ஆயில் வந்து உள்ள வந்தோடனே நான் அந்த இதை மிதிக்கும் போது என்ன ஆகும்னா இந்த ஆயில் வந்து பிஸ்டன் மாதிரி ஆக்ட் ஆகி இந்த ஆயில் வந்து அங்க போய் அந்த பிரேக்க வந்து அந்த இதை வந்து எலாங்கேட் பண்ணி பிரேக்க வந்து அப்ளை பண்ண வைக்குங்க அதனால வந்து காலில் இருக்க எஃபோ எஃபோர்ட்டும் குறையும் உங்களுக்கு லைஃப் டைமும் நல்லாவே வருங்க நீங்க இதை மிஸ்டே இருந்தீங்கன்னா ஒரு கட்டத்துல வந்து இது டைட் ஆயிரும் உங்களுக்கு அது தெரியும் அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயில் வந்து ஃபுல் லோட்ல இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தங்க இதே செட்டப் தான் கார்ல ஏபிஎஸ் கொடுத்துருந்தாலுமே இதே சேம் செட்டப் தான் கார்ல எல்லாத்துலயுமே யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க அதனால பிரேக்கிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நல்லாவே இருக்குங்க பாத்தீங்கன்னா ரியர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பிளானட்ரி ஆக்சிங் தான் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் மத்த பிராண்ட்ல விட எபிசைக்கிளிக் டிரைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அந்த சேம் பிளானட்ரி ஆக்சில் செட்டப் தான் பட் என்ன என்ன ஒரு இதுன்னா மற்ற பிளானட்ரி ஆக்சில பாத்தீங்கன்னா அந்த ரிங் இருக்கு உள்ள வந்து மூணு சன் கியர் ஆன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் சென்ட்ரல் வந்து சன் கியர் இருக்கும் மூணு பிளானட் கியர் இருக்கும் அப்படின்னு நான் நிறைய இதுல வீடியோல சொல்லியிருப்பேன் பட் இதுல பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு டயக்ராம் போட்டு காமிச்சிருக்காங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த சன்கீர அந்த ரிங் கீரை சுத்தி மேல வந்து அந்த மூணு ஆக்சிலுமே பிடிக்குங்க இதான் வந்து எபிசை கிளிக் டிரைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இவங்க ஓன் வந்து இவங்க டிசைனுங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து ஒரு டெப் சென்சிங் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் நீங்க பார்த்தாவே தெரியுங்க டெப் சென்சிங் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் அவங்க வந்து ஓன் அவங்க இதே யூஸ் பண்ணிருக்காங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா கீழே உள்ளது பாத்தீங்கன்னா ஹை சென்சிட்டிவ் மீடியம் சென்சிட்டிவ் லோ சென்சிட்டிவ் அதாவது டாப்ல உள்ள போர்ஷன் பாத்தீங்கன்னா லோ சென்சிட்டிவ் ஜீரோ சென்சிட்டிவ்னு கூட சொல்லலாம் இது பாத்தீங்கன்னா ஹை சென்சிட்டிவ் நடுவில் உள்ளது பாத்தீங்கன்னா மீடியம் சென்சிட்டிவ் அதாவது பாத்தீங்கன்னா இதோட லிப்டிங் கெப்பாசிட்டி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கேஜிங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன ஒரு இம்ப்ளிமெண்ட் வேணாலும் இதுல யூஸ் பண்ணலாம் நல்ல ஒரு ஹிட்ஸ் எல்லாமே வந்து நல்லாவே குவாலிட்டியா கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கேஜி வந்து லிப்டிங் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கேஜி இருக்கிறதுனால நீங்க வந்து அந்த இதுக்கு ஏற்றாப்புல சிஜி வந்து டிசைன் பண்ணிருப்பாங்க அதனால வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கொடுக்குங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பிடிஓ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நாற்பத்தி ரெண்டு ஹெச்பி வந்து பிடிஓ அவுட் புட் கிடைக்குங்க நாற்பத்தி ரெண்டு ஹெச்பி நியர்லி வந்து நாற்பத்தி மூணு ஹெச்பி கூட சொல்லலாம் நாற்பத்தி ரெண்டு ஹெச்பி பிடிஓ அவுட் புட் கிடைக்குது அந்த பிடிஓல பாத்தீங்கன்னா அந்த அக்ரோ மேக்ஸ் பிப்டி இல பாத்தீங்கன்னா ஐநூத்தி நாற்பது அப்படி இல்லாட்டி உங்களுக்கு வந்து எழுநூத்தி ஐம்பது பிடிஓ ஆப்ஷன் வந்து கிடைக்கும் எக்கனாமிக் பிடிஓ ஆப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீ பார்த்தா தெரியும் ஐநூத்தி நாற்பது ஒன்று கிடைக்கும் இன்னொன்று
ஃபியூல் மீட்டர் வந்து இந்த இடத்துல எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்டினரியாக தெரியும் மற்றது எல்லாமே ஹை டெக்னாலஜியில் கொடுத்துட்டு இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கன்சோல் எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பழைய மாடல் அவங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் லான்ச் பண்ணும்போது என்ன இது கொடுத்துருக்காங்களோ அப்படிங்கிறத அதே மாதிரி பா கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் ஃப்ளூயிடு வந்து தனி ட்ரம்மு வந்து கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் ஃப்ளூயிடு மற்றதில் எதுலையுமே நீங்கள் ஃபில் பண்ண தேவையில்லை உங்களுக்கு ஹைட்ராலிக் தனி ஆயில் அதாவது வந்து மற்ற டெய்லர் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் யூஸ் பண்ண டெய்லரை மட்டும்தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் இதில் அந்த மாதிரி எந்த எதுவுமே கிடையாதுங்க ரிஸ்ட்ரிக்ஷனாக எதுவுமே கிடையாது நீங்கள் எந்த ட்ரெய்லரை வேணால் போட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் பிரேக்குக்கும் அந்த ஃப்ளூயிடுக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது பிரேக் ஃப்ளூயிடு வந்து தனியாகவே கொடுத்துருக்காங்க இவங்க பார்த்தீங்கன்னா கார் மாதிரி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கியர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் லோடு கை வந்து ஃபுல்லி கான்சன்மஸ் கியர் பாக்ஸுங்க இதில் இப்போ வந்துருக்கு அந்த ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி இ அக்ரோ மேக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கர்னோ மெஸ்ஸும் கிடைக்கும் உங்களுக்கு வந்து கான்சன் மெஸ்ஸும் கிடைக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லி கான்சன் மெஸ் கியர் பாக்ஸுங்க எட்டு ஃபார்வேர்டு ரெண்டு ரிவர்ஸ் கியர் பாக்ஸுங்க இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் கிலோமீட்டர்லேருந்து அதாவது வந்து மணிக்கு எண்ணூறு மீட்டர்லேருந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா முப்பது கிலோமீட்டர் பர் அவர் வரைக்கும் நீங்கள் போகும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இயர்லி கிரீப்பர் கியர்னு சொல்லலாம் எண்ணூறு மீட்டர் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கிரீப்பருக்கு ஆப்ஷனாக கூட இந்த டிராக்டரை வந்து ஓட்டலாங்க ஃபஸ்ட் லோடு போட்டீங்க அப்படின்னா நேர்லி வந்து கிரிப்பர் கியர் அந்த ஈக்குவலுக்கு வர்றதுனால வாழை எல்லாமே வந்து நீங்கள் நல்லாவே ஓட்டலாங்க ஒரு ஓரளவு வந்து சூப்பரான பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கொடுக்குங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கிங் பிரேக்கு அதே மாதிரி டிஃப்ரென்ஷியல் லாக்கு எல்லாமே வந்து சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏடிடிசி லிவர் வந்து பாருங்க டிஃப்ரெண்டாக நல்லாவே கொடுத்துருக்காங்க டிராக்டர் பார்க்குறதுக்கு தான் வந்து பழைய மாடல் மாதிரி தெரியும் பட் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில இதெல்லாம் இவங்க வந்து சூப்பராகவே கொடுத்துருக்காங்க பொசிஷன் கண்ட்ரோல் லிவர் இது வந்து ஏடிடிசி டிஃப்ரென்சிங் லிவர் வந்து அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கிங் பிரேக்லாம் காரில் உள்ள மாதிரி உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு இது இழுக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கிங் பிரேக் உண்மையான பார்க்கிங் பிரேக் அந்த ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட சவுண்டு பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாத்தையுமே பாருங்க எப்படி இருக்கு அப்படிங்க பாருங்க எவ்வளவு ஸ்மூத்தா இருக்கு அப்படிங்கறத ஆக்சிலேட்டர் பாருங்க சைட்ல இருந்து கொடுத்துருக்காங்க வைப்ரேஷன் எல்லாம் பாருங்க ரொம்ப மினிமமா தாங்க இருக்கு எல்லா வைப்ரேஷன் எல்லாமே வந்து கீர் சிட்டிங் எல்லாம் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குங்க அதே மாதிரி ரிவர்ஸ் ஸ்பீடு வந்து நல்லாவே கொடுத்துருக்காங்க நியர்லி வந்து பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் பர் அவர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க டர்னிங் ரேடியஸும் நல்லாவே கொடுத்துருக்காங்க இவங்க வந்து பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் எந்த அளவுக்கு நல்லா திரும்புது அப்படிங்க பாருங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாருங்க ஆர்சிஎம் டிராப் எதுவுமே இல்லை பிரேக் மீச்சு ரிவேர்ஸ் தான் திருப்பினங்க இது வரைக்கும் ரன்னிங் ரேடியஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியான டிராக்டர் தாங்க இது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிராக்டரில் வந்து ரெண்டு இது கொடுத்துருக்காங்க ஹைட்ராலிக் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மற்ற டிராக்டரில் இருக்கிற மாதிரி ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஸ்டேரிங்கும் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹைட்ராலிக் லி
ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஹைட்ராலிக் லிஃப்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் பவர் ஸ்டேரிங் ஆப்ரேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா பவர் ஸ்டேரிங் வந்து டைட்டாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க பட் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கனால உங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு காம்யூனிகேஷன் பிரச்சனை எதுவுமே உங்களுக்கு வந்து வராதுங்க நீங்கள் வந்து அதுக்கு தனியாக இதுக்கு தனியாக ஆயில் கொடுத்துருக்காங்க முப்பத்தி மூணு லிட்டர் பர் அவரும் வந்து இவங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதனால வந்து உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையும் எதுவுமே உங்களுக்கு வந்து ஆயில் ஷீல் போடுறது அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் எதுவுமே உங்களுக்கு வந்து வராதுங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து ஓன் டிசைன் தான் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி பெயிண்ட் ஸ்கீம் எல்லாமே வந்து இவங்களோடது தான் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா கிளர்ச்சு வந்து செராமிக் கிளர்ச்சு வந்து கொடுத்துருக்காங்க செராமிக் கிளர்ச்சுனா அவங்க சொல்கிறாங்க ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஹவர்ஸ் அதாவது ஃபோர் தௌசண்ட் ஹவர்ஸ் வந்து எங்கள் கிளர்ச் பிளேட் வந்து ஒரு ட்ரை உங்களுக்கு வந்து தேவையே தேயாது நல்லா மெயின்டைன் பண்ணா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்தளவுக்கு வந்து கிளர்ச் பிளேட் எல்லாமே வந்து நல்ல ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் கலந்து வந்து கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் கிளர்ச் மிதிக்கும் போதே தெரியும் சீட்டிங் பொசிஷனாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உடம்பு வழி எதுவுமே தெரியாதுங்க அந்தளவுக்கு நல்லாவே கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டிபெண்ட் லிவர் வந்து கொடுத்துருவாங்க இதில் அது ஆல்ரெடி வந்து இவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க டபுள் கிளர்ச் இண்டிபெண்ட் லிவர் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது பிடிஓக்கு தனி வந்து லிவர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதனால வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹேர் வஸ்டர் மினி ஹேர் வஸ்டர் அந்த டாஸ்மஸ் நிறைய இதில் வந்து மினி ஹேர் வஸ்டர் இருக்கு அந்த மினி ஹேர் வஸ்டர் நீங்க யூஸ் பண்ணா கூட இது நம்பது ஹெச்பிக்கு சூப்பரான பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்குங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இதோட ப்ரைஸ் அதுக்கப்புறம் டீசல் கன்சப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா பிரைஸ் தான் நிறைய பேர் கேட்டே இருக்கீங்க இது பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நியர்லி வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன்ல இருந்து செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் அந்த ரேஞ்ச் வந்து கண்டிப்பா வந்து இந்த டாக்டர் வந்து ரேட் சொல்லுவாங்க புதுசாக நீங்கள் வந்து ஷோரூம் போய் ஓட்டி பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து டாக்டரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே தெரியும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சியலில் வந்து நீங்கள் வந்து டெஸ்ட் ட்ரைவ் ஓட்டினீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ஸ்லோ ரேஸில் ஆஃப் ஆகிற மாதிரி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஏன் அப்படி இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து கவர்னரோட அதோட ஃபங்க்ஷனுங்க அது இவங்க ஓன் இது நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிலேட்டர் கொடுத்ததுக்கப்புறம் தான் அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து செவன் ஆர்பிஎம் வந்து மினிமம் ஓடணுங்க ஓடுச்சுனா தான் உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே அதில் இருந்து கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் அது வந்து ஏன் அப்படிங்கிறத நான் வந்து அந்த கவர்னரோட ஒர்க் என்ன அப்படிங்கிறத ஃபுல் டயக்ராம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இன்ஜினியரிங் வீடியோஸ்ல வந்து தனியாக நான் போஸ்ட் பண்ணுறேங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் சேனல் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன